Hi everyone, I am Kausalya. 6th standard, 2nd term science, unit 1 heat, part 7 பார்க்கலாம். அதுக்கும் நடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சென்னல சப்ஸ்கரைப் பண்ணாம் இருந்தீங்கள் உடனே சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க, குடவே bell buttonை அலத்துங்க, அப்பதான் என்னுடை எல்லா விடியவி நீங்கள் உடனும் குடனே பார்க்க முடியும். லெசன்கு போகலாம். Uses of Thermal Expansion வெப்ப விரிவின் பயன்கள் இந்த Thermal Expansion வந்து எதுதுக்கு use ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். Fitting the iron rim on the wooden wheel மாட்டு வண்டியோட சக்கரம் எல்லரும் பார்த்திருப்பீங்கள் இல்லையா? அந்த wooden wheelக்கு மேல ஒரு iron rim வந்து பொருத்திருப்பாங்கள். அது எப்படி வந்து பொருத்திராங்கள் இங்கரத்த பார்க்கலாம். The diameter of the iron ring is slightly less than that of the wooden wheel. Therefore, it cannot be easily slipped on from the rim of wooden wheel. இந்த iron ring ஓட diameter விட்டம் பாத்திங்க நான் wooden wheel ஓட diameter விட குறைவாருக்கும். அதனால் இந்த wooden wheel இக்கு மேல அந்த iron ring புருத்திரது அவளோ சொலவும் கடையாது அது எப்படி புருத்திராங்க அப்படிங்கிரத பார்க்கலாம். The iron ring is therefore first heated to a higher temperature so that it expands in size and the hot ring is then easily slipped over to the rim of the wooden wheel. Cold water is now poured on the iron ring so that it contracts in size and holds the wooden wheel tightly. இந்த iron ring first heat பண்ணுவாங்க இது higher temperatureக்கு heat பண்ணும் போது அது உட சைக்ஸ் expand ஆகும் இல்லையா அது விரி வடையிரது நால அந்த iron ring அந்த wooden wheelக்கு மேல easy பொருத்திரலாம் அது பொருத்திட்டு அது கப்பிரம் அதுக்கு மேல அந்த iron ring கு மேல cold water ஊத்துவாங்க cold water ஊத்து நொன்ன அந்த iron ringல இருக்கிற heat கொஞ்ச கொஞ்சமா கொரையும் அது குளிர் வ கான்றாக்டாகும் சுருங்கும் அப்படி அந்த iron ring சுருங்கரது நால் அந்த wooden wheelுக்கு மேல நல்ல இருக்கமாம் பிடிச்சுக்கும்து நல்ல டைட்டா அது பிடிச்சுக்கும் இப்படிதான் wooden wheelுக்கு மேல iron ring பொருத்திராங்க next riveting கடையானி rivets are used to join two steel plates together hot rivet is driven through the hole in the plates, one end of the rivet is hammered to form a new rivet head. When cooled, the rivet will contract and hold the two plates tightly together. End steel plates join பண்டுக்கு இந்த rivets யூஸ் பண்டுக்கு. அதுக்கு முதல்ல அந்த plates எடுத்து பாங்க. அதில் எங்கள்லாம் rivet வந்து fix பண்ணும்மோ அந்த எடுத்தில் holes போட்டுப்பாங்க அதுக்கு பிரம் பத்திங்க நான் அந்த rivet சிருக்கில்லியா அதை எடுத்துக்டு நல்ல heat பண்ணுவாங்க higher temperature கத heat பண்ணி எந்த எடுத்தில் அதை போர்த்துனுமோ அந்த holes வலியாத insert பண்ணுவாங்க பண்ணிடு ஒரு hammer எடுத்து அந்த rivet ஓட இன்னுரு அது கூலாயிற்சி எப்படினா, அது உட வைப்பம் கொஞ்ச கொஞ்சமாம் கொரண்சி, அது கூலாயிரும் லியா, கூலானது கப்பிரம் பார்த்தீங்கள் நான் அது நல்ல contract ஆகும் சுருங்கும் சு அப்படி contract ஆகரது நால் அந்த plates நல்ல tight பிடுச்சிக்கும் step 1 பருங்க, when red hot, the rivet is put into position இந்த பிச்சரில் காம்சிருக்காங்க பருங்க, இந்த மாதிரி அந்த rivet heat பண்ணிட்டு, எந்த எடத்தில் அது பொருத்துனுமோ, அந்த எடத்தில் அது fix பண்ணிப்பாங்க. Step 2, it's hammered into a head and then allowed to cool. அது கப்பிரம் அந்த rivet ஓட இன்னுரு பகதி இருக்கில்லியா? அதை வந்து hammer வச்சு நல்ல தட்டி, அதையும் ஒரு head மாறி உருவாக்கிடுவாங்க. Step 3, as the rivet cools, it contracts, and pulls the steel, steel plates together. அது கப்பிரம் அதுவுட heat வந்து கொஞ்ச கொஞ்சமா கொரையும் லியா. heat கொரைஞ்சது கப்பிரம் அது contract ஆக ஆரம்பிக்கும். contract ஆகரது நால் 
அந்த ஸ்டீல் பிளேட்ஸை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் நெக்ஸ்ட் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஒன் கேப்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் பிட்வீன் ரயில்ஸ் வைல் லேயிங் ஏ ரயில்வே ட்ராக் இந்த ரயில் தண்டவாளம் ர தண்டவாளம் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த ரெண்டு இரும்பு பாலத்துக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா கேப் விடுவாங்க எதுக்காக அந்த கேப் விடுறாங்க இங்கே ரைட் சைட் பிக்சரில் காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி கேப் எதுக்காக விடுறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் த கேப் இஸ் லெஃப்ட் பிட்வீன் த ரயில்ஸ் டு ப்ரொவைட் எ ஸ்பேஸ் ஃபார் த அயன் மெட்டல் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஜூரிங் த சம்மர் அண்ட் வின்டர் சீசன் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அதுவே சம்மர் சீசனில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால இப்போ சப்போஸ் கேப் விடலை அப்படின்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதோட லென்த் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அது பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி அந்த ட்ராக் பெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ரயில் விபத்து கூட ஏற்படும் இல்லையா அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ராக் பெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுக்கிடையில் கேப் விடுறாங்க அப்படி கேப் விடுறதுனால இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது திரும்ப பழைய நிலைமைக்கே வந்துடும் ஸோ இதனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதுக்காக தான் இந்த கேப் விடுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கேப்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் பிட்வீன் டூ ஜாயின்ஸ் ஆஃப் எ கான்கிரீட் பிரிட்ஜ் கான்கிரீட் பிரிட்ஜ் அதுக்கிடையில் வந்து எதுக்காக கேப் விடுறாங்க இதுவும் அதே போல தான் ஆன்சர் பார்க்கலாம் எ கேப் இஸ் லெஃப்ட் பிட்வீன் டூ டூ செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரிட்ஜ் பிகாஸ் டு அலோவ் திருமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜூரிங் சம்மர் so that it will not damage the bridge in the thermal expansion all idukku endha aabathum erpadakudadu adukaga dhaan idukidaila vandu gap vidranga next paakala cracking of a thick glass tumbler in the romba thick a irukra andha thadimana irukra andha kannadi குவலை இருக்கு இல்லையா அதில் கிராக் அந்த விரிசல் அதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிளாஸ் இஸ் எ புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த வெப்பத்தை கடத்துறதுல ஒரு அரிதிர் கடத்தின்னு சொல்லலாம் அது எப்படின்னா வன் ஹாட் லிக்விட் இஸ் போல்ட் இன் டு த டம்ளர் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டம்ளர் பிகம்ஸ் ஹாட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஸ் வைல் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ரிமைண்ட்ஸ் அட் த ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் does not expand due to this unequal expansion the tumbler cracks tumbler ku la neenga hot water oothuninga appadina adoda ul pagudhila inner surface la expand aagum and the inner surface la irundhu outer surface ku and the heat adu transfer pannadhu உள்புறத்துலேருந்து அந்த டம்ளரோட வெளிப்புறத்துக்கு அது ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாததுனால உள்பகுதி மட்டும்தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த டம்ளரோட வெளிப்பகுதி இருக்குது இல்லையா அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அது பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கிறதுனால அதாவது உள்ள மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அது ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அன்ஈக்குவல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த டம்ளர் வந்து கிராக் ஆகுது விரிசல் அடையுது டூ யூ நோ கிளாஸ் வேர் யூஸ்ட் இன் கிச்சன் அண்ட் லெபரட்ரி ஆர் ஜென்ரலி மேடப் ஆஃப் போரோசிலிகேட் கிளாஸ் ஃபைரக்ஸ் கிளாஸ் த ரீசன் இஸ் தட் த போரோசிலிகேட் கிளாஸ் டூ நாட் எக்ஸ்பேண்ட் மச் ஆன் பீயிங் ஹீட்டட் அண்ட் தர் ஃபோர் தே டூ நாட் கிராக் இந்த கிச்சன்லேயும் அதே போல் லெபரட்ரிலேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுற இந்த கண்ணாடி பொருள் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்திங்கன்னா போரோசிலிகேட்டில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதில் தான் அதை உருவாக்குறாங்க இந்த போரோசிலிகேட்டில் செஞ்ச அந்த கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம வெப்பப்படுத்தும்போது 
ரொம்பவும் குறைவாக தான் இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிராக் ஏற்படாது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆன் கோல்ட் டேஸ் அண்ட் சேக் இன் சம்மர்ஸ் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் வி லீவ் ஒயர்ஸ் ஸ்லாக் ஸோ தட் தே ஆர் ஃப்ரீ டு சேஞ்ச் லென்த் இந்த எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா மின் கம்பம் இந்த மின் கம்பங்களுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த மின்சார கம்பி பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டேஸில் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் சம்மர் டேன்னு போட்டு அந்த மாதிரி தொய்வாக இருக்கும் அப்படியே தொங்கிட்டுருக்கும் அதுவே வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு காரணம் என்ன ஹீட் அதிகமாகுது அப்படின்னா அப்போ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சம்மர் டேஸில் அதுவே வின்டர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது குளிர் வைக்கப்படுது அதனால் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த சீசன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதில் வந்து அதோடய லென்த்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஏற்படுது இல்லையா சம்மர் டேயில் ஒரு மாதிரியும் வின்டர் டேயில் ஒரு மாதிரியும் இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த மின் கம்பத்துலலாம் இந்த மின்சார கம்பியை பொருத்தும் போதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தொய்வாக தான் பொருத்துவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த போட்டோகிராஃப்ஸ் பிலோ ஷோ அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயிண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் எ பிரிட்ஜ் இன் வின்டர் அண்ட் இன் சம்மர் விச் சீசன் இஸ் ஷோன் இன் ஈச் பிக்சர் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு யூ நோ இங்கே ஒரு ரெண்டு பிக்சர் காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா பிக்சர் ஏ அண்ட் பிக்சர் பி இது ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த ஜாயின்ஸை கவனிங்க இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜோட ஜாயின்ஸ் இது எது வின்டர் சீசனில் எடுத்தது எந்த ஃபோட்டோ வந்து சம்மர் சீசனில் எடுத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதுக்கான காரணம் என்ன இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் பிக்சர் ஏ பாருங்கள் இந்த ஜாயின்ஸில் கேப் இருக்குது பிக்சர் பி பாருங்கள் இந்த ஜாயின்ஸில் கேப் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது இதை பார்த்தே நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா சம்மர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வின்டர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஏ போட்டோகிராஃப் ஏ இஸ் டேக்கன் இன் வின்டர் ஆஸ் த கிளைமேட் இஸ் கூல் த எஜ்ஜஸ் கான்ட்ராக்ட் ஸோ தேர் இஸ் எ வைட் கேப் இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா winter சீசனில் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா winter சீசனில் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் குளிர்விக்கப்படுறதுனால அதுக்கிடையில் கேப் அதிகமாகும் B. Photograph B is taken in summer. As the climate is hot, the edges expand. So, the gap becomes small. Photograph B is taken in summer. Why is it in the summer time? It is not expanded. 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 So, the gap is not filled. அதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேப் குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ ஏ வந்து வின்டர் சீசனில் எடுத்திருக்காங்க பி வந்து சம்மர் சீசனில் எடுத்திருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ